May pera nga ba sa Bitcoin? Hello mga titos and titas! Pag-usapan natin ngayon itong Bitcoin sa panahon ng pagbagsak ng stock market. So, pag-usapan natin kung ano nga ba itong Bitcoin. So, ipapaliwanag ko sa inyo in layman's term yung pagkakaintindi ko dito sa Bitcoin base sa dalawang taong pag-aaral ko. So, ano nga ba ang Bitcoin? Ang Bitcoin ay isang uri ng cryptocurrency na tinatransak using blockchain technology. Okay, bigat, di ba? Cryptocurrency, blockchain technology. O, himayin natin. Cryptocurrency, from the word currency. So, ito ay isang currency na ginagamit sa digital space. Okay? So, pag currency, meron, pwede siyang medium of exchange. So, meron siyang naka-assign na presyo. So sa, so, sa ngayon, ang presyo niya nasa 6,000, 6,500. Dahil may nakasign siyang presyo at dahil currency siya, like other currencies, dollar and peso, tinitrade siya, ini-exchange din siya. So, nagbabago-bago yung presyo niya. Okay? So, that's cryptocurrency. So, pagkakaintindi ko. Yung blockchain technology, okay? Yan, i-google nyo na lang yan. Masyadong mahabang explanation niya blockchain technology na yan. Pero basically, uh, isa yung klaseng program yan na ginagamit na ay peer-to-peer. -peer. Ibig sabihin na nagbabalidate yan ay mga tao no, na gumagamit yung technology na yan. So, i-google nyo na lang po dahil napakahaba. Hindi aabot dito sa video na ito yan pag in-explain ko pa sa inyo. Okay. Ano ba ang mga pwedeng Uh, gamit nitong Bitcoin at uh, napakasikat na meron ng sikat nasa mainstream media na sa US tong Bitcoin. Ano pwedeng gamit nito? Pwede ito una medium of exchange dahil nga siya isang cryptocurrency, dahil nga siya isang ng currency, pwede siyang medium of exchange. So pwede mo siyang ipambili dun sa mga establishments na nagbe na tumatanggap ng Bitcoin. Okay? So ang isang gamit nito ay pwede rin siyang store of value. Okay? Kasi, bakit store value? Kasi, tumataas yung presyo niya. Okay? Imaginein mo, 10 years pa lang itong Bitcoin from 0 to $20,000 in 10 years time. So, pwede talaga siyang store of value sa longer time frame. Ha? Hindi, siya, hindi siya pang short term. Hindi siya pang short term. So, iisipin natin dito, longer time horizon. Okay? So, yung dalawang pwedeng gamit na yon Uh, medium of exchange at saka store of value uh, doon lang tayo mag-focus kung paano natin gagamitin itong Bitcoin so maraming mga issues din itong Bitcoin kung bakit uh, hindi lahat ay nag-a-adapt o yung iba natatakot anong mga issues to? Okay. unang-una ang mahal daw <laughs> totoo yan totoo po ang mahal kahit ako na nagtitrade ng stocks ng 10 years na mahalan ako nung una kong nakita yung presyo ng Bitcoin. Kasi during that time, 2 years ago, mga nasa 5,000 yung Bitcoin noon. Sabi, sabi ko, ang mahal naman yan. Wala pa akong nakitang ganyang presyo sa Philippine stock market. Napakamahal. So, nung inaral ko siya, yun pala, hindi mo pala pwedeng ikumpara yung Bitcoin sa stocks. Okay. Kasi itong Bitcoin, wala naman siyang price to earning ratio eh. Wala siyang ganun, wala siyang wala siyang uh, kung ikukumpara mo sa stock, wala siyang price to earning ratio. Hindi mo siya magagamitan ng kung anong fundamental analysis, no? Wala siyang kung anong mang kajinyo sa mga ganyan. So namahalan din ako. So nag-inaral natin siya, lumalabas pala itong Bitcoin is composed of satoshis. So yung satoshis ito yung katumbas ng cents natin sa peso. Okay? So, yung cents, na, yung sa peso natin, meron tayong cents, dalawa lang siya, two digit lang yung cents natin. No? Yung Bitcoin, meron siyang eight digits. No? Yung point zero 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 one. No? Point zero 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 one. Yun yung pinaka-minimum na pwede mong bilhin. So, seven zeros plus one, yun ang pinaka-minimum na pwede mong bilhin na Bitcoin. So, that is one Satoshi. So, pag tinignan mo siya sa ganung angulo, hindi naman pala siya sobrang mahal kasi makakabili ka nga ng one Satoshi lang. Okay, so. So, 
inaral pa natin siya, okay, ano pa mga issues, no? so na-resolve natin yung issue na yun, pwede naman pala, hindi ko naman pala kailangan bumili ng isang Bitcoin, pwede pala akong bumili ng isang Satoshi lang, o dalawang Satoshi lang, o ano yung kaya ng pera ko. So ano pa yung mga pwedeng issues nitong Bitcoin? Adaptation. Okay, so ilan na nga ba tumatanggap niya? Kung cryptocurrency yan, kung currency yan, kung medium of exchange yan, ilan na nga ba tumatanggap? ba? Diba? So, sa ngayon, dito sa Pilipinas, wala pa ako talaga. Honestly, wala pa akong nakikita na tumatanggap ng Bitcoin. At wala pa akong nakita talaga ng transact uh, using uh, Bitcoin. So, sa ibang bansa, meron tayong mga nababalitaan na may mga establishments na na tumatanggap ng Bitcoin. Okay? So, pero, bakit gusto pa rin natin siyang aralin at gusto pa rin natin siyang uh, bilhin? Kahit na konti lang naman talaga yung tumatanggap sa kanya. Bibigyan ko kayo ng isang case. The case of uh, Nokia versus Apple. Ito personal experience ko. Okay. 2007, 2008, noong mga early uh, days ng Apple, meron tayong Nokia phone. Okay. So yung Nokia phone natin, happy na tayo doon. Magandang klase yung Nokia phone natin, no? Happy na tayo kasi nakakapag-text tayo, nakakapanood tayo ng video, nakakapakinig tayo ng MP3. Ngayon, dumating tong si Apple. Si Apple, walang keypad. No? So, sabi ko, itong Apple na to, nakaka- ano ba pwedeng gawin niya? Nakakagawa, nakakanood ng video, nakakapakinig ng MP3. Ang hindi niya lang kayang gawin, na kayang gawin ng Nokia phone ko, pwede ko mag-text habang nagda-drive. So, noong time na yon hindi ako nag-convert sa Apple. Hindi ako bumili ng Apple kasi happy na ako sa Nokia ko. Nagagawa niya rin naman ko ano yung nagagawa nung Nokia ko. Plus, yung Nokia ko, pwede pa ako mag-text habang nag-drive. So, hindi tayo nag- nag-convert sa Apple. After several years, dumami na yung nag-adapt sa Apple. Dumami yung gumamit ng mga, nung Apple phone. So, dumami rin yung mga nagde-develop ng mga apps. So, nung dumami na yung nag-adapt, gumanda na yung Apple. So, that's the time na na-convince tayo na bulok yung Nokia phone natin. <laughs> Hindi na natin siya ginamit. Nag-convert na tayo sa Apple. So, so ganun din. Ganun ko rin nakikita yung Bitcoin. So, eventually, kung mas maraming mag-a-adapt, makikita niya advantages niyan, which is I will discuss later on, uh, pwedeng gumanda yung buong platform ng uh, Bitcoin. So yung dalawang issue na yan, yan yung mga challenges ng mga ng early stages no ng, ng isang uh, asset. So talagang meron ganyan. Isa pa na gusto kong i-discuss sa inyo is yung risk involved dito sa Bitcoin. So inaral din natin yan. Ano nga ba yung mga risk kung bibili tayo nitong Bitcoin? Isa diyan is pwede siyang i-shut down ng government. Okay? Pwede sabihin ng gobyerno, oh, walang tatanggap niyang Bitcoin. Oh, hulihin ko lahat ng tatanggap niyang Bitcoin. Hindi niyo pwede tanggapin niya kasi kinakalaban niyo ang dollar or ang peso. Okay? So, yan. Pero, sa pag-aaral din natin, sa observation natin, 10 years na yung Bitcoin. May mga ilang establishment na natumatanggap, especially sa ibang bansa. Sa US, may mga tumatanggap. Pero, hindi pa naman nila sina-shutdown hindi pa naman nila pinapatay. So, eh, ang iniisip natin, eh, pwedeng, hindi na nila yung patayin over time. Kasi kung gusto nilang i-shutdown yan, maaga pa lang, hanggat konti pa lang yung users, eh, dapat, sinutdown na nila yan. So, yun yung risk, no? Pwede siya ma-shutdown, pero pwede rin hindi. Pangalawa is hacks. Okay? Pwedeng ma-hack, kasi nga, digital siya eh, no? digital siya in a sense na hindi mo naman nakikita talaga yung Bitcoin. Hindi ako tulad ng dollar o peso na meron siyang physical no? na pwede mong hawakan. Ito wala. So, digital na siya. Purely digital. Ngayon, inaral din natin ano nga ba yung mga pwedeng mahack. Okay. Ang pwedeng mahack pala is yung mga exchanges kung saan ka nagtitrade ng Bitcoin. So, kung halimbawa o oh, ikumpara natin sa sa stocks no sa sa, sa call, for example like trade ka sa Call Financial okay so yung platform ng Call Financial nandoon mo nilagay yung pera mo so doon ka nagba-buy and sell ng stocks 
Ngayon, si Bitcoin, meron din ganon. May, may platform din siya. May mga pla- platform din siya. Kung saan ka pwede mag uh, buy and sell ng Bitcoin. Pwede ka mag-trade ng Bitcoin. So, pag na-hack yung exchange, po pwedeng mawala yung Bitcoin mo. So, ganon din siya sa stocks. Pag na-hack yung account mo, pwedeng mawala yung stocks mo. <laughs> Di ba? So, yun yung risk din dito sa sa Bitcoin. Okay. So, pwede siyang ma-hack. Ngayon, ano yung mitigat na nakita natin over time nung inaral natin siya? Yung Bitcoin pala, meron siyang tinatawag na cold storage or yung cold wallet. No? Pwede mong alisin yung Bitcoin mo doon sa exchange at ilagay mo siya sa isang storage na kung saan wala siya sa internet. Hawak mo siya. So, kumpara ulit natin sa stocks, may pera ka sa call financial. So, kung medyo risky na sa'yo, ilalabas mo yung pera mo, we withdrawin mo siya sa call financial may physical money ka at ilalagay mo siya sa wallet mo o kaya sa safe uh, sa bahay mo tatago sa ilalim ng unan mo para walang makakuha para hindi siya mahak so ganun din siya yung bitcoin so pwede mo siyang ilagay sa mga cold wallet google nyo na lang din ano yung mga cold wallet marami dyan so pwede mo siyang ilagay doon at ilagay mo siya sa bahay mo para hindi siya mahak dahil wala na siya sa internet okay ano pa yung isang risk yung volatility Kasi nga itong Bitcoin, masyado pang maaga so, at saka tinitrade siya. So, very volatile. Imaginein, imagine nyo, from 0 to $20,000 in 10 years, down to $3,500 after nung $20,000, down to $3,500 in about a year, and then pinatakbo ulit ng $13,500 after a few months, and then nitong nagkaroon ng crisis, binagsak ulit ng $13,800. So, very volatile. So, dun sa volatility, syempre, may, may, may risk doon. Ngayon, paano imamanage yung risk ng volatility? Okay. Ang kailangan, ako, personally, ang ginagawa ko, hindi ako nagtitrade. Hindi ako nagtitrade ng Bitcoin. Ang ginagawa ko, bumibili lang ako hanggat below 20,000 pa siya. So, para sa akin, anything na below 20,000, bodega ako. Bili ako pa konti-konti sa Toshis. Uh, below 20,000. So, bodega lang. Iniipon ko lang siya. Okay? So, para hindi ko ako na-stress na- sa volatility. Okay. So, bakit? Kasi, hindi pa naman natin, kay- wala pang, well, hindi pa naman kailangan gastusin yung Bitcoin. Eh. Okay? So, iniipon lang natin siya. So, hopefully, yung risk na yun, uh, ay ma-reward tayo. So, pag-, pag take natin ng risk na yun, ma-reward tayo over time. So, ano naman yung reward, no? Nung sa pag-take natin ng risk na yan. So, pwede tayong uh, maging uh, early adopter nitong Bitcoin. So, pwede tayo talagang una kasi kung konti pa lang talaga yung nakakaalam at konti pa lang ang tumatanggap. So, just like nung uh, bago pa lang yung iPhone, so konti pa lang ang gumagamit. So, murang-mura pa lang ang stock ng Apple. So, yung mga nagbet dun sa Apple nung time na yon were rewarded over a long period of time. So, yan yung binibet natin dito sa Bitcoin. Pangalawang reward is the scarcity. So, meron lang kasing 21 million na Bitcoin. Okay. So, yan. Hindi yan pwedeng i-reproduce. Hindi mo pwedeng dagdagan. So, 21 million Bitcoin lang yan. Okay. So, pwede kang mag-own ng ilang satoshis lang. Pwedeng walang, wala, hindi ka makabuo ng isang Bitcoin. Pero yung satoshis na yun, over time, tumataas yung value. Kasi nga, scarce siya. Okay. May limit lang siya. So, pwedeng tumaas ang value niya. So, yan ang isang reward na tinitingnan natin. Pangatlo, eto na experience natin while we are here is uh, nagkaroon ng lockdown. Ano? So, dito sa Philippines, nagkaroon ng lockdown. Pag nagtatanasa ka ngayon sa banko, kahapon, meron akong katabing uh, senior citizen. No? Nag-withdraw siya ng 500,000 sa banko. Ayaw siya pag-withdraw yan. Okay. Ayaw palabas yung 500,000 niya. Hanggang 200 lang daw muna. Okay. Naiintindihan naman natin yun. Kasi nga, baka naman magkaroon ng bank run. Okay. So, sa Bitcoin, hindi pwedeng mapigilan ka kung ano yung gusto mong ilabas dun sa Bitcoin. Ano, ano yung gusto mong kunin. So, remember, ikaw ang may hawak niyan. So, kung gusto mo yan kunin at itago sa uh, ilalim ng unan mo, po pwede mo siyang gawin. So, yung sa mga situation na ganito, dun natin, dun natin nakita kung ano yung advantage ng ng Bitcoin. Guys, ayun, meron ako na ipahagi sa inyo about Bitcoin. Kahit pa paano, medyo naliwanag ang ngayon. Naliwanag ang Bitcoin. So again, uh, this is a very risky uh, trade. A very risky asset. So, you have to manage your risk. So, maybe kayo just buy what you can afford. So guys,
guys, thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe para marami pa tayong mga gawang, magawang videos about pera at pamilya. So, thank you for watching and God bless you.